Hello guys, this is Frank. Let's get started, everybody. 자, 오늘의 표현을 공부해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 나오는 표현이 여러분 혹시 How is it going? 이라고 들어보셨나요? How is it going? How is it going? 하면은 어떻게 지내? 라는 뜻이에요. 여기서 is은 너가 지금 갖고 있는 이 상황이 어떻게 가고 있니? 라는 뜻입니다. 그래서 somebody asks you How is it going? You should say Everything is okay. Everything is okay. 이런 표현 많이 씁니다. Everything is okay. So instead of how is it going, people just say what's going on. What's going on? Or what's up? What's up? 이런 표현도 많이 쓰죠. 이런 표현 들었을 때 everything is fine. Everything is okay. 이렇게 대답하는 게 좋습니다. 그래서 what's up? 이라고 이렇게 했을 때 올라오고 있는 게 뭐야? It means how are you? How are you doing? What's going on? What's going on? How's it going? The answer should be nothing too much. Nothing too much. What's up, man? Nothing too much. 이렇게 쓸수 있는 표현이 바로 what's up 이라는 표현이죠. The next expression is I'm just kidding. Have you heard about I'm just kidding? You just want to make some jokes to people or not serious things, then the reaction wasn't very good. You can say, I'm just kidding. I'm just kidding. 그냥 농담이에요, 농담. 너무 진지하게 받아들이지 마. 여러분, 진지하게 받아들이지 마. 이런 표현은 하지 마. Don't take it seriously. Just kidding. Don't take it seriously. Just kidding. Don't take it seriously. 라고 얘기를 할수 있겠죠? 자, 이런 표현도 참 좋은 표현입니다. 자, 좋아요. 오케이, 굿. 자, 다음 표현은 뭐가 있냐면은 Long time no see. 그러면요? Long time no see. 정말 많이 쓰인 표현이죠. 이거의 another expression we say We haven't seen for a while. We haven't seen for a while. So for a while의 의미는 그냥 얼마 동안 이라는 뜻입니다. 우리 한동안 못 봤잖아. We haven't seen for a while. We haven't seen for a while. Very useful expression. You can say long time no see, but sometimes it's just boring to say long time no see all the time. Then you can use this expression. We haven't seen for a while. We haven't seen for a while. 이 표현도 좋습니다. 자 다음 표현 여러분 혹시 It's none of your business. It's none of your business. 아이고. It's none of your business. 라는 표현 들어봤나요? 이 business의 의미는 사업, 일이죠. 아, 이것은 아무것도 너의 일이 아니다. 라는 뜻이에요. None is very negative. It means just zero. But the full sentence can be negative. 모든 문장 자체가 부정적인 말입니다. It's none of your business. I think you broke up with your boyfriend yesterday, right? Hey, it's none of your business. You don't need to take care of my privacy. You don't need to take care of my privacy. It's none of your business. What are you talking about? I don't want to talk about when I broke up with my boyfriend. 이렇게 사용할 수 있는 표현이 It's none of your business. It's none of your business. 정말 많이 쓰는 표현이죠. Okay, let's move to the next one. Next one, uh, go with the flow. Go with the flow. Go with the flow. 여러분, go는 가는 겁니다. With the flow. 흐름을 따라간다. 배세에 따른다. You know, eat 짜장면 or 짬뽕 for lunch. I have no idea. I just go with the flow. If my boss wants eat 짜장면, and everybody wants to eat 짜장면, I just take it. I just go with the flow. I don't want to be unique or I don't want to be spotlighted. So be spotlighted. 의미는 여러분 스포트라이트가 한 것을 이렇게 딱 쏘는 것을 스포트라이트라 하죠. 그래서 be spotlighted mean to be focused on. 그러니까 누군가에게 이렇게 초점을 받고 자기가 주목을 받을 때 spotlighted 돼요. I don't want to be spotlighted. I just want 
to go with the flow. I just want to go with the flow. 라는 표현. 그래서 흐름을 따른다, 대세를 따른다. 이런 표현들도 여러분 많이 씁니다. 오케이. Okay. And next expression is what's the big deal? What's the big deal? 이런 표현. 그럼 what's the big deal 하면은 어, 뭐 무엇이 큰 거래니? 뭐가 중요한데? 무엇이 중한디? 중청사들이죠. What's the big deal? You know what? You just work 10 minutes more. It's not very important. What's the big deal? Why do you overreact it? What's the big deal? So you don't die even though you just have a glass of beer. What's the big deal? Just take it and drink up. You just take it and drink up. 그래서 drink up 하면 그냥 마셔. 우리 사장님이 그냥 맥주 한잔 줬어요. 근데 뭐 술을 한잔 마시나 두잔 마시나 뭐 뭐가 문제인데? What's the big deal? You can have a glass of beer. Just drink up. 이렇게 쓸때 우리는 what's the big deal? 이라고 합니다. 자 다음 표현 혹시 이런 표현 들어오시나요? I'm broke. I'm broke 라는 표현인데 I'm broke means I have no money. What would you do if your boyfriend were broke? What would you do if your boyfriend were broke? 만약 남친이 빈털터리가 된다면 무엇을 할 거니? What would you do if your boyfriend were broke? Up? If my boyfriend were broke, I would help him. I would give some money to him. 이렇게 쓸수 있는 I'm broke, he was broke. Sorry, I can't pay the bill. I can't pay the bill. I'm broke. I think I need a part-time job because I'm gonna be broke soon. I'm gonna be broke soon. 이렇게 쓸수 있는 broke 형용사로 돈이 다 떨어진 빈털털입니다. 아까 제가 broke up이라고 했는데 이거, 이거 잘못된 말입니다. I'm broke가 맞는 말이죠. 자 다음 표현은 that's a piece of cake. That's a piece of cake. You can say it's a piece of cake. It's a piece of cake. It's a piece of cake or that's a piece of cake. It means it's super easy. Something is super easy. 라는 뜻이 됩니다. I think studying English is not a piece of cake. Studying English isn't is not a piece of cake. 이렇게 쓰는 거죠. Studying English is not a piece of cake. What is a piece of cake for you? What a piece of cake for you? 너한테 쉬운 게 뭐니? I think cooking is a piece of cake. Is a piece of cake for me. It's my real story. It's my real story. Cooking is a piece of cake for me. It's not difficult for me to cook. It's not difficult for me to cook. 그래서 나한테는 요리하는 게 어렵지 않습니다. 이렇게 사용할 수 있는 표현이 piece of cake. Something is super easy. 라는 뜻이죠. Okay, next expression. We also say call it a day. Call it a day. It means wrap it up. Wrap it up. Wrap it up means just to finish doing something. 이라는 뜻이 바로 wrap it up. Wrap it up 이라는 뜻이죠. Oh, I'm tired. Let's call it a day. Let's call it a day. It means let's finish. Let's finish our project. Let's finish the meeting. Let's call it a day. Let's call it a day. Oh my goodness. I didn't know we lost track of time. I didn't know we lost track of time. 그래서 lost track of time. 시간 가는 줄 몰랐다. 그 시간의 트랙을 잃어버린 거니까 시간 가는 줄 몰랐다는 뜻이죠. Let's call it a day. Let's call it a day. The meeting will last forever. The meeting will last. 그 last의 의미는 지속되답니다. Forever. 미팅이 영원히 지속될 것 같아요. The meeting will last forever. 
latch call it a day latch call it a day 이렇게 사용할 수 있는 표현이 바로 call it a day 라는 뜻이죠 자 다음에 keep up the good work 라는 표현이 있습니다 keep up the good work 라고 하면은 열심히 일하세요 라는 뜻이 돼요 keep up 여기 잘못됐네요 keep up the good work keep up the good work 라고 하면은 열심히 일하세요 라는 뜻이죠 그래서 요거는 여러분 뭐 수고하세요 라는 표현이 될수 있는데 그냥 여러분 수고하세요 보다는 그냥 keep up, keep up the good work 계속 열심히 일해라 it means you have to continue to work you have to continue to work 라는 뜻이 됩니다 자 그래서 여러분 이런 표현들은 가끔씩 되게 무례할 수 있어요 나는 퇴근하는데 상대방이 일하고 있어 give up the good work hey man give up the good work 라고 하기보다는 어떻게 말 한다 sorry to leave earlier sorry to leave the office earlier 이렇게 여러분 여러분의 미안한 감정을 조금 담는 게더 중요합니다 give up the good work 계속 일해 그냥 박스에 일해라 이거 약간 좀 기분 나쁠 수 있죠 듣는 사람이 They just feel angry or uncomfortable when they hear somebody say keep up the good work Just say sorry to leave the office earlier Sorry to leave the office earlier 이런 표현이 훨씬 더 좋아요 수고하세요 라는 말이 영어에서는 크게 존재하지 않습니다 그래서 사전 찾아보면 keep up the good work Keep up the good work 이거 쓰는데 얘보다는 sorry to leave the office earlier 이렇게 미안한 감정을 담는 게 조금 더 좋겠죠 자 다음에 다음 표현은 under the weather 라는 표현입니다 under the weather means feel sick feel sick for example I'm feeling under the weather right now can I leave the office earlier? can I leave the office earlier? as usual 그러면 평상시대로 음. 라는 뜻이 되죠 자 그래서 한번 문장을 만들어 보면은 I feel under the weather I feel under the weather 그래서 어, Can I leave the office Can I leave the office earlier Can I leave the office earlier Not as usual Not as usual 평상시대로 그렇지 않게 좀 일찍 태어내도 될까요? 라는 표현 I feel under the weather 이런 표현 좋죠 I feel under the weather When do you feel under the weather? What do you usually do when you feel under the weather? When I feel under the weather, I usually leave the office earlier than as usual and I take a rest 이렇게 쓸수 있는 표현이 됐습니다 So under the weather 라는 표현은 I'm gonna get sick I'm gonna get sick 이런 느낌이 있다는 거를 같이 알아두면 좋을 것 같네요 자 이렇게 해가지고 저와 함께 여러가지 표현들을 오늘 한번 공부해봤습니다 어떤가요? 좀 재밌지 않나요? 자 이렇게 여러분 듣기와 표현을 같이 공부할 수 있는 프랭크 쌤 영어 듣기 저와 함께 계속 공부해보시죠 지금까지 프랭크 쌤이었습니다 바이